ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയായ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായി തുടങ്ങി കണ്ണൂർ വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ മുഴുവനായും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബേപ്പൂർ ചാലിയം മേഖല ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മലപ്പുറം പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും വലയഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയും രാവിലെ എട്ട് നാലിന് തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് എട്ടിന് അവസാനിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ഒൻപത് മണി ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് മുതൽ അല്പസമയത്തേക്കായിരിക്കും കേരളത്തിൽ വലയഗ്രഹണ പ്രതിഭാസം കാണാനാവുക പരമാവധി മൂന്ന് മിനിറ്റ് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക കേരളത്തിൽ വലയഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വടക്ക് കടൽ തീരത്ത് നിന്നും തൈക്കടപ്പുറം ബീച്ച് നീലേശ്വരം ചെറുവത്തൂർ മാത്തിൽ എരമം മാതമംഗലം പന്നിയൂർ മലമട്ടം ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇരിക്കൂർ ഇരിട്ടി പേരാവൂർ കോളക്കാട് ഏലപ്പീടിക പെരിയ കരിയാമ്പറ്റ കൽപ്പറ്റ മീനങ്ങാടി അമ്പലവയൽ ചുള്ളിയോട് അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കും വരെ ആ നിരയിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും അവയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും വലയഗ്രഹണം ദൃശ്യമാണ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്റർ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റോറിയം ഉദ്യോഗസ്ഥനും ശാസ്ത്ര ലേഖകനുമായ ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എവിടെയൊക്കെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നാസയിലെ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രെഡ് എസ് പക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ നാസ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രഹണപാതയുടെ മാപ്പിനെ ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം വീതിയിലുള്ളതാണ് വലയഗ്രഹണപാത കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് വലയഗ്രഹണപാതയുടെ മധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രേഖയിലും അതിനോട് അടുത്തു വരുന്ന ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകളിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടമുറിയാതെ സൂര്യവളയം വളരെ കൃത്യതയോടെ കാണാൻ കഴിയും വളരെ അപൂർവമായ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇതിലൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരിയിൽ അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തേതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ദൃശ്യമാകുന്നത് അതായത് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഭാസം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിനുശേഷം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റ് സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമാകില്ല ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സൂര്യനെ നഗ്നേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സമയത്തുള്ള സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സോളാർ റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന നേതൃരോഗത്തിനും ഭാഗികമായ അന്ധതയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട് ബൈനോക്കുലർ ടെലിസ്കോപ്പ് മൊബൈൽ ക്യാമറ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എക്സ്റേ ഷീറ്റ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഗ്രഹണം കാണാൻ പിൻഹോൾ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം വെൽഡേഴ്സ് ഗ്ലാസുകൾ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദക്ഷിണേന്ത്യ സൗദി അറേബ്യ ഒമാൻ ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണവും ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണവും ദൃശ്യമാകും ഇന്ത്യയിൽ ഊട്ടി മംഗളൂരു ദിണ്ടിഗൽ ഈറോഡ് കരൂർ തലശ്ശേരി പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണവും ബംഗളൂരു മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണവും ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കാം മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം വീഡിയോകൾക്കായി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇത് സമയം മലയാളം